എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസാധാരണമായ കുട്ടിക്കാലം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഏകാന്തതയും അനുഭവിച്ചു എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു ഏകാന്തത ഒരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അന്ന് മഹാരാജാവ് ചിത്തിര തിരുനാൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നമ്മാവൻ അവിടുത്തെ ഏക സഹോദരിയുടെ മകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് കേണൽ ജി വി രാജ സ്പോർട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അന്ന് അമ്മാവൻ പിന്നെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ മഹാറാണി സേതു പാർവതി ഭായ് ഇവരൊക്കെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവർ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് ലോകം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ എത്രയോ ലോക നേതാക്കന്മാരും ലോക പ്രസിദ്ധരായ വ്യക്തിയരും ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആർട്ട് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് പീപ്പിൾ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല വലിയ വലിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡ്സിലുള്ളവർ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഉള്ള ആർമി എയർഫോഴ്സ് അതാണ് കൂടുതൽ ആർമി എയർഫോഴ്സും ചെറുപ്പം നേവി അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷർ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ വരാൻ എൻ്റെ അനിയനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യമാണ് അതേസമയം സ്കൂളിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ തരക്കാരായ ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൊട്ടാരത്തിൽ ട്യൂട്ടേഴ്സ് വന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എ ഡി സി ആയിട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരാളുടെ മകൾ ഇന്നും എൻ്റെ ഒരു ഡിയോ ഫ്രണ്ടാണ് ഗോമതി ഇപ്പം മദ്രാസിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയായിരുന്നു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിഷമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും അപ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ച് മോഹങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ച് ദുഃഖങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നമാവൻ തന്നെയായിരുന്നു ചിത്തിരിരുന്നാൾ ഓടിപ്പോയി പറയാനായിട്ടൊരു ഒരു രക്ഷാകേന്ദ്രം അമ്മയൊക്കെ അമ്മ കുറേ സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു അമ്മ അപ്പോൾ അമ്മാവൻ്റെ ഒക്കെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ അങ്ങനത്തെ ഏകാന്തത ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് ശരി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏകാന്തത എന്ന് വെച്ചാൽ പൂവും കാറ്റും കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവികളും പൂമ്പാറ്റയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കും പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ സംസാരിക്കും കുട്ടികളായിരിക്കും പൂമ്പാറ്റയിലൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോൺലിനെസ് ഒരിക്കലും ഇല്ല സോളിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് ലോൺലിനെസ് അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനും എൻ്റേതെന്നുള്ളൊരു പദപ്രയോഗങ്ങളില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല നമ്മളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ പലപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രായമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഹൗ ബിഗ് ഇസ് യുവർ ഫാമിലി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ലെവൻ അപ്പോൾ അവർ നോക്കുക ഇന്ത്യ ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് വളരെ ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ ഉള്ളൊരു ഒരു നേഷനാണ് ഇന്ത്യ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് കുട്ടികൾ ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും പിന്നെ ഒൻപത് പേര് എൻ്റെ എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും രണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും തോന്നാനൊക്കെയില്ല അമ്മൂമ്മ തൊട്ട് എല്ലാവരും ജ്യേഷ്ഠത്തി ജ്യേഷ്ഠത്തിന് ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളും അന്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഫാമിലി ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോളേജിൽ പോയത് എസ് എസ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആൻസർ ഷീറ്റുകളും കൊടുക്കും അവിടെ പണിയടിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഫോൾസ് നമ്പർ ഇട്ട് കോമൺ പൂൾ വാലുവേഷൻ ആണ് പ്രത്യേക വാലുവേഷൻ ഇല്ല കോമൺ പൂളിലേക്ക് പോയി വാലുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ചെയ്തത് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടി അനിയന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടി അതൊക്കെ അതൊക്കെ അത് ആരുടെയും ഇത് കോമൺ പൂൾ വാലുവേഷൻ ആണ് അക്ക പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ അനിയനും ഞാനും അനിയം ആർ വിമൻസ് കോളേജിലും ഞാനും വിമൻസ് കോളേജ് അക്ക ഡിഗ്രി ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ അക്ക വിമൻസ് കോളേജിൽ പോയി ഞാനും വിമൻസ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് ഇന്നും ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ എ ബാച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ഇടപഴകി അവിടെ ഒരു ബാല്യമായതുകൊണ്ട് ആളുകളെ കാണാനോ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്താനോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു കോളേജിൽ പലർക്കും ഞങ്ങൾ ആരാന്ന് തന്നെ അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അക്കയും ഞാനും ഒക്കെ പോയപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തമ്പുരാട്ടി വരുന്നു എന്നറിയാം പക്ഷെ ആരാന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഈ തമ്പുരാട്ടി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശംഖുമുദ്ര ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻഫാക്റ്റ് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എന്നും കുളിക്കുമല്ലോ കുളിച്ച് കുറിയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം പലരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എ ബാച്ചിലെ ആശ്രമത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആശ്രമത്തിലെ ഒരു കുട്ടി അപ്പം ഞാനിത് കേട്ടു ഒരിക്കലേ ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനാണ് എന്നെയാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് ആശ്രമത്തിലെ കുട്ടി എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കുട പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് രാജകീയ ചിഹ്നമൊന്നുമല്ല സാധാരണ കുട എനിക്ക് വെയിലത്ത് നടക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ് പോലും കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട ഭഗവാൻ്റെ ആയുധം ശംഖുചക്രമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടയാണ് അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും പറയുമായിരുന്നു എന്താ പ്രിൻസസിന് കറക്കുന്ന് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും തിരക്കേടില്ല ഞാൻ കുട പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ കുട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഇതിലൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ നൈ നല്ലൊരു കാലമായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബഹുമാനിച്ച കാലമാണ് ഇന്നെല്ലാം പലതും മാറി അല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അല്ല താമസിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഒൻപത് പ്രസവം സാക്ഷി നിന്ന കെട്ടിടമാണിത് ഒൻപത് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് നാല് കുട്ടികൾ അതിൽ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് ആ വിട്ട നിരുന്നാൾ രാമവർമ്മ ആറ് വയസ്സിൽ പോയി മരിച്ചുപോയി ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അക്കയുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല അണ്ണൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ എസ് എ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ശ്രീ അവിട്ടൻ തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള അതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ തുടക്കം ബിന്ദു അത് അണ്ണൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണിനീരിൽ കെട്ടിയതാണ് എസ് എ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ നാല് പേര് അണ്ണനക്ക ഞാൻ എൻ്റെ അനിയൻ അക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി പോയി രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളൂ ലക്ഷ്മിയും അപ്പ ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ രഘു അയാളാണ് പാടുന്നത് കുട്ടി വെൽ നോൺ മ്യൂസിഷ്യനാണ് രഘു പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാണ് മാർത്താണ്ട വർമ്മയും ആദിത്യ വർമ്മയും മാർത്താണ്ട വർമ്മ അങ്ങ് ഇവിടെയാണ് മെട്രാസിലാണ് പക്ഷെ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ വരും ആദിത്യൻ കൂടെയാണ് കൊച്ചുമക്കൾ അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു മൂത്തയാൾക്ക് ഒരു മകനാണ് വിഷ്ണു രാമവർമ്മ ഓസ്ട്രേലിയ പഠിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വരും രണ്ടാമത്തെ മകനെ ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് ഗൗരിയും പ്രഭയും അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഈ ഒൻപത് പ്രസവവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി